तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2 और ऑलरेडी हमारा 7.1 फिनिश हो चुका है चलिए इसमें क्या लिखा है कि ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए 3.0 बी 3.3 सी 0.3 और उसके बाद बोला कि जॉइन ए बी एंड सॉरी जॉइन ए बी एंड बी सी मतलब तीनों पॉइंट ज्वाइन करना है ये मिस्टेक थोड़ा लग रहा है वट इज़ द फिगर फॉर्मड उसके बाद जब आप अगर तीनों पॉइंट ज्वाइन कर लोगे ए बी और सी तो जो फिगर बनेगा उस वो फिगर क्या होगा तो चलिए ये है ग्राफ पेपर और हमने दो एक्सेस बना दिया एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और ये उनका ओरिजिन है यहाँ पे राइट साइड में प्लस है माइनस है ऊपर प्लस है नीचे माइनस है आपको कॉर्डन भी पता है फर्स्ट कॉर्डन सेकेंड कॉर्डन थर्ड कॉर्डन फोर्थ कॉर्डन यहाँ पे प्लस प्लस है यहाँ पे प्लस प्लस रहेंगे यहाँ पे माइनस और प्लस रहेंगे यहाँ पे माइनस और माइनस रहेंगे और यहाँ पे प्लस और माइनस रहेंगे फिर देखिए हमको प्लॉट करना है ये अब थ्री कॉमा ज़ीरो दिया है अगर थ्री कॉमा ज़ीरो दिया है तो इसका मतलब है कि ये एक्सिस के ऊपर आएगा क्योंकि जब भी कोई एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है तो वो एक्सिस के ऊपर होता है वो कॉर्डिनेट में नहीं आता है तो एक्सिस पे किस पे आएगा आप देखिए वाई के प्लेस पे ज़ीरो है तो वाई पे नहीं रहेगा एक्स के प्लेस पे थ्री है तो डायरेक्टली वो एक्स के प्लेस पे आ जाएगा थ्री पे तो वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थ्री ए थ्री कॉमा जीरो सेकेंड अगर आप देखते हो तो बी थ्री कॉमा थ्री है दोनों भी प्लस प्लस है दोनों भी पॉजिटिव नंबर है तो वो फर्स्ट क्वार्टर में आना चाहिए तो एक्स का थ्री ये है और वाई का थ्री ये है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बी थ्री कॉमा थ्री उसके बाद सेकेंड सॉरी थर्ड वाला देखिए जीरो कॉमा थ्री दिया है एक्स के प्लेस पे जीरो दिया है मतलब वो एक्स पे नहीं आएगा तो अगर एक्स पे नहीं आएगा तो वो वाई पे आएगा कहाँ पे थ्री पे तो वाई का थ्री ये है तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे तो अब यहाँ पे लिख देते हैं जीरो फिर उसके बाद हमको ज्वाइन ए बी एंड सी तीनों पॉइंट को हमको ज्वाइन करने को बोला है ज्वाइन ए बी एंड सी तो तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमसे बोला कि वॉट इज़ द फिगर सो फॉर्म्ड तो कौन सा फिगर बना है तो वन टू थ्री थ्री यूनिट्स यहाँ पे है वन टू थ्री थ्री यूनिट्स यहाँ पे है वन टू थ्री थ्री यूनिट्स यहाँ पे और वन टू थ्री थ्री यूनिट्स यहाँ पे और हर एक एंगल यहाँ पे नाइन्टी डिग्री है तो ये जो फिगर फॉर्म हुआ है वो है स्क्वायर तो वो आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर तो चलिए ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर टू में क्या लिखा कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरल टू वाई एक्सीज एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट्स फ्रॉम एट टू इट्स लेफ्ट तो चलिए देखिए इसका मीनिंग क्या है कि अगर आप एक लाइन ऐसा बनाते हो जैसे यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रा हुआ है और यहाँ पे लिखा है ज़ीरो और यहाँ पे लिखा है सपोज वन और यहाँ पे लिखा है टू तो अगर कोई लाइन सीधा या यहाँ से अगर वो लाइन जाता है सीधा समझिए सीधा परपेंडिकुलर और वो अगर टू से जाता है तो ये एक्स को इंटरसेक कर रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू मतलब अगर कोई लाइन यहाँ से जा रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू फाइव क्योंकि वो फाइव से जा रहा है अगर वो फोर से जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स इक्वल्स टू टू एक्स इक्वल्स टू वन एक्स इक्वल्स टू जीरो फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और अगर कोई ऐसा पैरल जा रहा है एक्स एक्सिस को क्योंकि यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो एक्स को पैरल रहेगा तो अगर यहाँ से कोई लाइन जाता है वो एक्स को पैरल है तो वो वन से अगर जा रहा है तो वो वन वाई एक्सिस को इंटरसेक कर रहा है तो उसका इक्वेशन रहेगा वाई इक्वल्स टू वन तो हमसे क्या बोला कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरल टू वाई एक्सिस देखिए वाई एक्सिस के पैरल जो लाइन रहेगा अगर वाई एक्सिस ऐसा है तो उसके पैरल जो लाइन रहेगा वो इस तरह नहीं होगा वो ऐसे ही होगा मतलब लाइन ऐसा होगा तो या तो वो वाई एक्सिस के राइट साइड में रहेगा या तो वो लेफ्ट साइड में रहेगा या तो इस तरफ रहेगा या तो इस तरफ रहेगा तो वो यहाँ पर मैंशन किया हुआ है कि वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट्स फ्राम इट्स लेफ्ट तो लेफ्ट में वो सेवन के तरफ रहेगा मतलब यहाँ से तो वो लाइन यहाँ से जाएगा और वो लाइन क्या रहेगा वाई एक्सिस को पैरल रहेगा तो वो लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्स इक्व एक्स इक्वल्स टू थ्री दिया है तो इसका मतलब है कि वो थ्री से जाएगा एक्स को इंटरसेक करेगा और थ्री पे जाएगा वाई इक्वल्स टू अगर फाइव दिया है तो वो वाई के फाइव से जाएगा वाई को इंटरसेक करेगा तो यहाँ पर वो सेवन दिया है लेफ्ट साइड में और वाई को पैरल बोला है तो वाई को पैरल लाइन इसी तरह जाएगा तो हमको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वो लाइन रहेगा और इसका हम वैल्यू लिख देते हैं आ, मतलब इस लाइन का नाम लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस सेवन चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं यहाँ
तो एक्स एक्सिस के बिलो रहेगा पाँच रहना चाहिए फाइव रहना चाहिए लेकिन बिलो रहना चाहिए तो बिलो में फाइव अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आ जाएगा सॉरी वाई इक्वल्स टू माइनस टू क्योंकि वाई को इंटरसेक करेगा लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो तो वाई को वो माइनस थ्री पे इंटरसेक करेगा तो यहाँ पे करो तो वाई को वो फाइव पे करेगा और फाइव डिस्टेंस के नीचे रहेगा तो यहाँ पर हमको लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर और वो हो जाएगा वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव देखिए वाई इक्वल्स टू माइनस फाइव क्यों हुआ क्योंकि वो वाई एक्सिस को इंटरसेक किया और वो पैरेलल है किसको एक्स को तो यहाँ पे लिखा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये वो लाइन है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है और उसने वाई को फाइव पे इंटरसेक किया माइनस फाइव पे तो इस इक्वेशन का जो नाम रहेगा वो रहेगा वाई को शो माइनस फाइव चलिए क्वेश्चन नंबर फोर दिख दिया यहाँ पे क्या लिखा कि द पॉइंट क्यू माइनस थ्री को माइनस टू लाइज ऑन ए लाइन पैरल टू द वाई एक्सिस तो यहाँ पे वाई एक्सिस के पैरल बहुत सारी लाइन हो सकती है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में तो उसी पैरल लाइन पे एक पॉइंट लाई करेगा जिसका नाम है माइनस थ्री कॉमा माइनस टू फिर हमको बोला कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड्रॉइड्स ग्राफ तो अब ये पॉइंट आएगा कहाँ पे? क्यू जो है वो माइनस थ्री माइनस टू आएगा कहाँ पे? अभी एक्स उसका माइनस थ्री ये है और वाई उसका माइनस टू ये है मतलब ये और ये है मतलब यहाँ पर एक्स के इक्वल्स टू माइनस थ्री और वाई इक्वल्स टू माइनस टू यहाँ पर तो वो पॉइंट यहाँ पर है अब अब फिर से देखिए ये जो क्यू पॉइंट है वो ये पॉइंट है क्योंकि इसका कॉर्डिनेट माइनस थ्री और माइनस टू है तो माइनस थ्री और माइनस टू है अब इसी पे बहुत सारी लाइन जा सकती है लेकिन हमको बोला है कि वो जो लाइन रहेगा वो पैरेलल रहेगा वाई एक्सिस को तो इसका मतलब है कि लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो एक्स को पैरल हो जाएगा और लेकिन पास तो यही लाइन से हो रहा है यही पॉइंट से हो रहा है पास तो माइनस थ्री को माइनस टू से पास होगा यहाँ से अगर ड्रॉ करूँ लेकिन वो पैरल हो जाएगा एक्स एक्सिस को उन्होंने बोला कि पास तो यहीं से होना चाहिए लेकिन वो वाई को पैरल होना चाहिए तो वो लाइन इस तरह बनेगा यहाँ पर ऐसा तो ये पॉइंट क्यों हो गया माइनस थ्री को माइनस टू और यहाँ पे लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से तो इसका ये ये वो लाइन है जिसको यहाँ पे बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोला है तो इक्वेशन क्या रहेगा एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री क्योंकि एक्स को उसने माइनस थ्री पे इंटरसेक किया और ये उसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव तो चलिए यहाँ पर क्या बोला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे फोर्थ के बाद फिफ्थ वाला यहाँ पर लिखा कि वाई एक्सिस एंड लाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर तो ये दो चीज़ें एक वाई एक्सिस जो ये है और एक लाइन जिसका नाम है एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर तो एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर कहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर है तो वो एक्स को इंटरसेक करेगा तो वो लाइन यहाँ पे आ जाएगा तो ये एक लाइन एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर और एक वाई एक्सिस आर पैरल लाइन्स तो ये दोनों पैरल लाइन्स हैं ठीक है ये हमने इसका इक्वेशन दे दिया अब लिखा कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा तो अगर एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर है मतलब फाइव यूनि सॉरी फोर यूनिट्स वो लेफ्ट साइड में है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा फोर यूनिट्स रहेगा बस इतना ही बता रहा था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा है कि विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरल टू एक्स एक्सिस एंड विच वन हैव ग्राफ पैरल टू वाई एक्सिस मतलब ये एक इक्वेशन इसका एक लाइन बनेगा ये एक इक्वेशन इसका भी एक लाइन बनेगा ये एक इक्वेशन उसका भी एक लाइन बनेगा और ये एक इक्वेशन है उसका भी एक लाइन बनेगा जब हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको बताना है कि इस इक्वेशन का लाइन वाई को पैरल था एक्स को पैरल था और वाई को मतलब कौन कौन से इक्वेशन ऐसे हैं जो एक्स और वाई को पैरल है ये बताना हमको तो देखिए अभी यहाँ पर एक्स इक्वल्स दिया अगर एक्स इक्वल्स दिया तो आपको इसका जो लाइन ड्रॉ करना है उसके लिए सीधा एक्स एक्सिस पर चलना है और एक्स एक्सिस पर जहाँ पर थ्री आपको मिलता है वहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ करना यहाँ पे थ्री मिल रहा है तो यहाँ से जो भी लाइन ड्रॉ होगा वो पैरल होगा वाई को एक्स इक्वल्स टू थ्री का मतलब है वो वाई को पैरल रहेगा तो यहाँ पे वो लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका नाम हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू थ्री तो ये किसको पैरल हो गया तो ये वाई एक्सिस को पैरल हो गया मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के पैरल है हमको ये बताना है कि किस किस इक्वेशन का जो लाइन है वो वाई को या एक्स को पैरल है तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसका जो लाइन ग्राफ में बन रहा है वो वाई एक्सिस को पैरल है सेकेंड देखिए वाई इक्वल्स टू वाई माइनस टू इक्वल्स टू जीरो अब इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा x और y विच इज़ इक्वल टू समथिंग जब हमको यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगा तब जाके हम यहाँ पे प्लॉट कर पाएंगे अब ये जो दिया है ये दिया है y माइनस टू विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब इसको हमको ये फॉर्म में लाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस टू है ये हटाना पड़ेगा तो ये माइनस टू वहाँ पर जाएगा तो वाई इक्वल्स टू प्लस टू जाएगा मतलब ये
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे x इक्वल टू समथिंग रे अच्छा यहाँ पे तो ये प्लस सिक्स को हमको हटाना पड़ेगा तो x प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू जीरो दिया तो ये प्लस सिक्स को जब वहाँ पे भेजेंगे तो x इक्वल्स टू माइनस सिक्स हो जाएगा तो ये उसका इक्वेशन मतलब इसके बेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं तो x इक्वल टू माइनस सिक्स ये है माइनस सिक्स तो यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा तो वो लाइन ऐसा आ जाएगा और हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज़ ये तो उसका वैल्यू हमको समझा ये उसका इक्वेशन है तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा एक्स प्लस सिक्स विच फिर ये किसको पैरल हो गया मतलब ये जो इक्वेशन है इसका जो लाइन बनाया है ये किसके कौन से एक्सिस को पैरल है तो ये वाई आ, वाई को पैरल है क्योंकि हमको यहाँ पे बताना है कि आ, कौन कौन सा इक्वेशन है और किस कौन कौन सा इक्वेशन किस किस एक्सिस को पैरल है फिर एक लास्ट वाला देखिए वाई को उसको माइनस फाइव दिया तो डायरेक्टली माइनस आपको पता है वाई ये है तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा वाई को तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं और यहाँ पे क्या लिखा कि ऑन ए ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए टू कॉमो थ्री बी सिक्स कॉमा माइनस वन एंड सी जीरो कॉमा फाइव फिर आगे क्वेश्चन है तो पहले इतना हम आ, कर लेते हैं तो ये ग्राफ पेपर है यहाँ पे कॉर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ हुआ है ऑलरेडी ए जो है वो टू कॉमा थ्री है दोनों भी पॉजिटिव है मतलब ये फर्स्ट कॉर्डिनेट मैंने चाहिए फिर एक्स जो है कॉर्डिनेट वो टू है और वाई कॉर्डिनेट थ्री है तो एक्स का टू ये है और वाई का थ्री ये है मतलब यहाँ से और यहाँ ये वो पॉइंट है जिसका कॉर्डिनेट है ए टू कॉमा थ्री फिर हमको सेकेंड भी बनाना है जिसका नाम है बी सिक्स कॉमा माइनस वन तो एक्स का जो सिक्स है ये है और वाई का जो माइनस वन है वो ये तो एक्स का सिक्स ये हो गया और वाई के लिए जो माइनस वन है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो ये वो पॉइंट है जिसका कॉर्डिनेट रहेगा बी सिक्स कॉमा फिर देखिए दूसरा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या लिखा है सी जीरो कॉमा फाइव फिर से देखिए जीरो आ गया जीरो एक्स पे आया है मतलब वो एक्स पे नहीं रहेगा मतलब वो एक्स पे नहीं रहेगा तो वो सिर्फ वाई पे रहेगा और वाई पे फाइव है और वाई पे फाइव ये है तो वो पॉइंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहेगा और उसका कॉर्डिनेट हो जाएगा सॉरी सी जीरो फिर इतना हमने क्या किया प्लॉट कर लिया फिर हमसे क्या पूछा कि इफ दोज पॉइंट्स आर को अगर ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं अगर आप चेक करो देन ड्रॉ द लाइन विच इंक्लूड्स दैम तो हम चेक करते हैं तो देखिए ये तीनों पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो हमको क्या करने का यहाँ पे एक फिर लाइन ड्रॉ करना है तो चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर हमसे बोला है कि फिर राइट द को ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस फिर ये जो लाइन है इसने एक्स को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया और वाई को कहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो इस लाइन ने एक्स को इंटरसेक्ट किया यहाँ पर मतलब एक्स के ऊपर फाइव है और y के ऊपर कुछ नहीं तो फाइव कॉमा जीरो तो इसका जो फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है वो फाइव कॉमा जीरो है यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप बता सकते हो ये y पे है मतलब x जीरो तो यही है चीज़ जीरो कॉमा फाइव तो इसका जो इंटरसेक्शन रहेगा वो जीरो कॉमा फाइव है एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है तो इसका कॉर्डिनेट है फाइव कॉमा जीरो और इसका कॉर्डिनेट है जीरो कॉमा फाइव चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं देखिए एट क्वेश्चन में क्या लिखा है तो देखिए एट क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ये जो इक्वेशंस दिए हैं इनके ग्राफ ड्रॉ करना है ऑन द सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इसका मतलब देखिए ये सेम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ हल्का सा अब इसका मीनिंग क्या देखिए ये एक इक्वेशन है ग्राफ में इसका एक लाइन बनेगा ये एक इक्वेशन है ग्राफ में इसका भी एक लाइन बनेगा ये एक इक्वेशन है इसका भी एक लाइन बनेगा ये एक इक्वेशन है इसका भी लाइन बनेगा मतलब चार इक्वेशन के चार लाइन बनने वाले इसके अंदर और आप चाहो तो वो चारों लाइन चार अलग अलग ग्राफ पेपर में चार कॉर्डिनेट सिस्टम बना के आप ड्रॉ कर सकते हो चार पेपर में लेकिन यहाँ पे हमको बोला कि सेम कॉर्डिनेट सिस्टम है सेम सिस्टम है मतलब सेम कॉर्डिनेट सिस्टम मतलब एक ही ग्राफ बनाइए एक ही कॉर्डिनेट सिस्टम बनाइए और एक ही के अंदर ये चार के चारों लाइन ड्रॉ करिए बस ये उसका सिंपल मीनिंग है फिर देखिए क्या लिखा कि राइट द को ऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जब आप चारों लाइन ड्रॉ कर लोगे तो ये चारों एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं आपको वो सब के सब इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताना है तो देखिए पहला जो लिखा है एक्स प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू जीरो तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स प्लस फोर विच इज़ इक्वल टू जीरो तो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ये प्लस फोर को अगर हम वहाँ पर भेजते हैं तो ये हो जाएगा एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस फोर तो x इक्वल टू माइनस फोर तो x के ऊपर माइनस फोर ये है मतलब इस इक्वेशन को जो लाइन है वो यहाँ से जाने वाला है और यहाँ से अगर जाएगा तो वो y को पैरल जाएगा क्योंकि x से जो भी जाएगा वो y के पैरल रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये वाला और उसके ऊपर लिख देते हैं x
थर्ड वाले में लिखा है टू एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे x है तो x का वैल्यू चाहिए तो ये टू एक्स रहेगा ये प्लस थ्री को पहले वहाँ पे भेज देंगे ये माइनस थ्री हो जाएगा फिर टू को यहाँ पे भेजेंगे तो x विच इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइड बाई टू और अगर माइनस थ्री को आप डिवाइड करोगे तो ये तो माइनस सेम रहेगा थ्री का हाफ हो जाएगा वन पॉइंट फाइव तो x का जो वैल्यू है वो मिला है माइनस वन पॉइंट फाइव तो माइनस ये है x का वैल्यू और उसमें माइनस वन पॉइंट फाइव तो माइनस वन और माइनस टू के बीच में यहाँ पे हाफ में आएगा टेन लाइन्स होते हैं आपको पता है फिफ्थ वाला जो लाइन रहेगा वो वन पॉइंट फाइव है तो यहाँ पे हम उसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस वन पॉइंट फाइव तो इसके ऊपर लिख देते हैं टू एक्स प्लस थ्री विच इज इक्वल टू जीरो फिर फोर्थ वाले में लिखा है थ्री वाई माइनस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू जीरो तो माइनस फिफ्टीन को आप वहाँ पे भेजिए तो ये हो जाएगा थ्री वाई विच इज इक्वल टू प्लस फिफ्टीन फिर थ्री को वहाँ पे भेजिए तो वाई विच इज इक्वल टू फिफ्टीन डिवाइड बाई थ्री थ्री वन जो थ्री थ्री फाइव जो फिफ्टीन तो इसका वैल्यू आया वाई इक्वल्स टू फाइव तो वाई इक्वल्स टू फाइव ये है तो यहाँ पे वो लाइन चला जाएगा तो यहाँ से वो लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका नाम लिख देंगे वाई थ्री वाई माइनस तो हमने क्या किया चारों को ड्रॉ कर लिया अब हमसे क्या पूछा कि राइट द को ऑर्डिनेस ऑफ देर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये चारों लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं वो ये है ये है ये है ये है और ये है अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स बताओगे जैसे इसका बता रहे हो तो ये पॉइंट क्या है माइनस फोर एक्स पे है और फाइव फाइव वाई पे है तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस फोर का मैं फाइव आएगा फिर अगर आप इसका बता रहे हो तो एक्स पे अभी भी वो माइनस फोर पर लेकिन वाई पे वो वन पे आ गया तो माइनस फोर फिर अगर आप इसका बता रहे हो तो एक्स पे ये माइनस पे है और y पे ये 5 पे है तो ये इसका अकॉर्डिंग हो गया और लास्ट में अगर इसका बता दो तो x पे वो माइनस वन है और y पे वो 1 है तो इस तरीके से उसका अकॉर्डिंग बताना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं और इसमें क्या लिखा कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो तो यहाँ पे तीन इक्वेशन दिया है और हमको क्या करना है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ जो हम ड्रॉ करने वाले हैं ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ग्राफ जो है हमने देखिए हमने इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर एट में भी ड्रॉ किया देखिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन तो यहाँ पे भी ड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में भी सेम पूछा है तो आखिर क्या डिफरेंस है वो हमको समझना है तो डिफरेंस ये देखिए एट्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो जितने भी इक्वेशन है इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर सिर्फ एक्स है यहाँ पर सिर्फ वाई है यहाँ पर सिर्फ एक्स है और यहाँ पर सिर्फ वाई है तो जब तक इस तरीके का इक्वेशन होता है वन वेरिएबल का तब तक ये एकदम सिंपल होता है एक्स का जो भी वैल्यू आता है उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ता है जो हमने किया था लेकिन अगर ये वाला दिखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं तो यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ रहा है एक एक्स है एक वाई है एक एक्स एक वाई है और एक एक्स और एक वाई है तो जब भी आपको ग्राफ दो वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा और आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेगा तो आपको इस तरीके का एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा और उस टेबल में कुछ वैल्यूज़ लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा चलिए मैं बताता तो हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके का टेबल ड्रॉ करके फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो यहाँ पे हमको करना क्या है कि टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे x यहाँ पे लिखेंगे y और यहाँ पर दोनों को साथ में लिखना है इसके लिए लिखेंगे एक्स कॉमा वाई फिर हमको एक्स के तीन वैल्यूज़ लेना है अपनी मर्जी से और उसके बेस पे जो वाइस के सॉरी वाई के जो वैल्यूज़ चेंज होंगे वो यहाँ पे लिखना है और फिर दोनों को यहाँ पे साथ में लिखना है फिर उससे पहले देखिए जैसे हमारा इक्वेशन है एक्स प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू टू हमको यहाँ पे करना है क्या कि लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल को रखना है आइर वाई रखिए या एक्स रखिए दोनों भी चलता है लेकिन ज़्यादातर इस तरीके से वाई रखा जाता है तो चलिए अगर वाई को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ये x को हटाना पड़ेगा जो इसके साथ प्लस हुआ है और इसका साइन भी प्लस है इस तरफ आएगा तो 2 के साथ वो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा y विच इज़ इक्वल टू टू माइनस एक्स उसके बाद जब एक बार आपका इक्वेशन इस तरह बन जाएगा मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में y होगा इसके अंदर भी इसके अंदर भी फिर आपको क्या करना है x के तीन वैल्यूज़ अपने मर्जी से रखना है जिससे फर्स्ट पे अगर मैं ऐसा लिखूँ कि पहले ये चलिए ऐसा लिख देता हूँ कि वैन एक्स uh, को हम ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू वन लेता हूँ तो ऐसा लिखता हूँ वैन एक्स इज इक्वल टू वन तो देर फोर वाई विच इज़ इक्वल टू टू माइनस एक्स है अब वो बन जाएगा टू माइनस वन क्योंकि एक्स के जगह पे वन लिया है तो यहाँ पे टू माइनस वन क्या आ जाएगा वन आ जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या मिला वन मिला अब देखिए हमने एक्स को क्या लिया था वन लिया था तो एक्स के प्लेस पर अगर हम वन लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि एक्स हमने
तो यहाँ पे हम y के प्लेस पे 1 मिलेंगे आ, लिखेंगे बिकॉज हमको y 1 मिला है फिर यहाँ पे दोनों को हम क्या करेंगे बाजू बाजू में लिखेंगे बिकॉज x कॉमा वाई लिखा है तो x 1 है और y 1 है तो 1 कॉमा वन लिख दिया फिर इसी तरह हमको क्या करना है सेकेंड टाइम में x का वैल्यू चेंज करना है सेम वैल्यू नहीं लिख सकते तो अब हम क्या करते हैं सपोज हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो स्टूडेंट्स कुछ भी ले सकते हो जीरो भी ले सकते हो सपोज हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो लेते हैं एक्स इक्वल्स टू जीरो तो अब अगर हमने एक्स का वैल्यू जीरो लिखा है तो लिया है तो यहाँ पे जीरो लिख सकते हो आप क्योंकि हमने एक्स का वैल्यू जीरो लिया है तो वाई क्या था इक्वेशन मतलब वाई इक्वल्स टू टू माइनस एक्स है तो अब इस एक्स के प्लेस पे जीरो लिखना पड़ेगा तो विच इज इक्वल टू टू माइनस जीरो और टू में से अगर जीरो माइनस करोगे तो टू आ जाएगा तो वाई का वैल्यू टू मिला तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू बिकॉज जीरो लेने पर एक्स का वाई का वैल्यू हमको टू मिला और यहाँ पर दोनों को साथ साथ में लिखना है तो पहले एक्स लिखना है तो जीरो लिखेंगे कॉमा सेकेंड वाई है तो टू लिखेंगे तो ये जीरो कॉमा टू कर देते हैं फिर आप थर्ड वैल्यू भी आपको लेना है और फिर से कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो सपोज हमने एक्स का वैल्यू माइनस वन लिया तो यहाँ पे चलिए माइनस वन लिख देते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो एक्स का वैल्यू माइनस वन लेने पर क्या हो जाएगा इक्वेशन में वाई का वैल्यू तो वाई इक्वल्स टू टू माइनस एक्स जो इक्वेशन है वो लिखा और यहाँ पे ये टू है और ये माइनस है और एक्स के प्लेस पे आप माइनस वन लोगे तो इस तरीके से माइनस वन आ जाएगा और फिर ये टू रहेगा माइनस इन माइनस प्लस हो जाएगा और ये वन आ जाएगा और फिर टू प्लस वन आप करोगे तो थ्री आ जाएगा तो वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा थ्री तो आप यहाँ पे लिख सकते हो थ्री और यहाँ पर लिख सकते हो माइनस वन तो इस तरीके से वैल्यू लेना है और तीन वैल्यू आपको कम से कम लेना है स्टूडेंट्स कम से कम आपको तीन वैल्यू लेना है दो वैल्यू आप बिल्कुल नहीं लोगे मैं आपको बताता हूं बाद में कि दो वैल्यू हम क्यों नहीं ले सकते हैं और कम से कम तीन लेने का मतलब है तीन से ज़्यादा आप चाहो तो फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स कितने भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम थ्री नंबर्स आपको लेना पड़ेगा थ्री डिफरेंट और अपने मर्जी से कोई भी नंबर आप ले सकते हो कोई भी नंबर लेकिन ज़्यादा बड़े वैल्यूज लोगे तो ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगा तो चलिए ये हो चुका है अब हम क्या करते हैं इसका वैल्यू प्लॉट करते हैं तो चलिए हम प्लॉट करते हैं जैसे फर्स्ट में क्या है चलिए उसके पहले हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये एक्स एक्सिस हो गया फिर यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पे राइट साइड में प्लस नंबर लेफ्ट साइड में माइनस नंबर फिर ऊपर भी प्लस नंबर और नीचे माइनस नंबर तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इतना हमने ड्रॉ किया बाद में आपको ये पता है किस तरह ड्रॉ करना है तो चलिए पहला क्या है वन कॉमा वन वन कॉमा वन तो वन कॉमा वन कहाँ पर आएगा इसमें एक्स वन है और y भी वन है तो x का वन ये है और y का वन ये है मतलब ये दोनों को मिला के यहाँ पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो इसको लिख देते हैं वन कॉमा वन सेकेंड अगर आप देखते हो तो जीरो कॉमा टू है देखिए जीरो आ गया फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जीरो आ जाता है तो आप समझ जाइए कि x पे नहीं है वो x एक्सिस पे वो नहीं है x एक्सिस पे बिल्कुल नहीं है तो y एक्सिस पे टू पे है तो y एक्सिस का टू कहाँ पे स्टूडेंट्स y एक्सिस का टू ये है तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा तो वो यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे जीरो कॉमा टू फिर माइनस वन कॉमा थ्री देखेंगे तो एक्स पे माइनस वन ये है और वाई पे थ्री ये है तो एक्स का माइनस वन और वाई का थ्री दोनों को मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो उसको यहाँ पर प्लॉट करेंगे और उसको लिख देंगे कॉर्डिनेट माइनस वन और फिर क्या करेंगे देखिए ये हमारा कैलकुलेशन अगर राइट है तो तीनों को अगर हम स्केल uh, में रखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही पास होएगा हमेशा कभी भी ये पॉइंट इधर उधर रैंडमली यहाँ वहाँ नहीं आएंगे अगर हमने कैलकुलेशन जो पीछे सॉल्व किया है वो वैल्यूज़ अगर राइट right हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और फिर इसका जो नाम है इक्वेशन का जो हमने फर्स्ट लिखा था वो लिख देंगे एक्सप्रेस वाई इक्वल्स टू टू तो इस तरीके से हमको प्लॉट करना है तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर हमने सिर्फ दो पॉइंट लिया दो तीन नहीं लिया तीसरा नहीं लिया तो दो में अगर हम मिस्टेक भी करते जैसे ये वन है और यहाँ पे वन आने के जगह पे हमने रॉन्ग लिख दिया टू और यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे टू है और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया वन और थ्री कुछ भी लिख दिया तो दो पॉइंट अगर आप प्लॉट करते जैसे वन और टू कहाँ पर आएगा देखिए वन और टू यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर और वन और थ्री कहाँ पर आएगा वन और थ्री यहाँ पर आ जाएगा अब अगर आप इसको मिलाओगे एक मिनट अगर आप इसको मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आई जाएगा दो पॉइंट अगर आप मिस्टेक भी करते हो कहीं पे भी दो पॉइंट मिलाते हो तो वो तो स्ट्रेट लाइन बनना ही बनना है स्ट्रेट लाइन तीन पॉइंट से गड़बड़ हो सकता है अगर आपने मिस्टेक किया थर्ड भी आपने मिस्टेक कर दिया तो थर्ड पॉइंट जब ड्रॉ करोगे
इसीलिए कम से कम तीन पॉइंट लोगे तो आपका मिस्टेक हुआ अगर तीसरा पॉइंट सपोज यहाँ पे आया होता तो हमको यहाँ पे लगता था कि एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे तो तीनों को मिला एक सीधी लाइन कैसे जाएगी तो तब आप समझ में आता आपको कि हमारा कोई ना कोई कैलकुलेशन का मिस्टेक हुआ है और इसीलिए यहाँ पे पॉइंट्स इधर उधर आ रहे हैं फिर उसके बाद एक चीज़ और बता रहा हूँ अगर आपने चौथा पॉइंट लिया है और कुछ भी वैल्यू लिया है तो उसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इसी लाइन के ऊपर ही आएगा ये कहीं और नहीं जाने वाला अब ये लाइन जो ड्रॉ हुआ है आप कोई भी आप कोई भी सोल्यूशन देख लीजिए ये जो इक्वेशन ये जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस वाई इक्वल्स टू टू इसका ग्राफ इसी तरह बनेगा जबकि उनका वैल्यूज अलग रहेगा फिर भी ग्राफ इसी तरह बनेगा आप अलग अलग वैल्यूज लीजिए इसे अच्छे से सॉल्व कर लिए करेक्टली तो भी वो पॉइंट यहीं पर कहीं पर आएगा इसी लाइन के ऊपर आने वाला है तो ये आपको बताने का था चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू जो है वो देखते हैं और वो लिखा है थ्री एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो आपको फिर से क्या करना है इक्वल किस तरफ वाई रखना है और बाकी ये दूसरा जो एक्स वाला टर्म है उसको इस तरफ भेजना है पर यहाँ पे अगर आप वाई रखते हो तो आपको माइनस साइन भी रखना पड़ेगा तो यहाँ पर हम माइनस रखते हैं क्योंकि ये जो साइन है ये इसका है और ये जो प्लस है जब इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा माइनस और फिर दोनों का नेगेटिव साइन चला जाएगा और लिख सकते हैं हम देर फोर वाई विच इज़ इक्वल टू थ्री एक्स क्योंकि दोनों साइड माइनस है या तो अगर ऐसा करते हो आप कि ये थ्री एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू जीरो है तो माइनस वाई को आप उधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा थ्री एक्स विच इज़ इक्वल टू प्लस वाई फिर आप इंटरचेंज करिए और लिखिए कि दैट इज़ वाई को इस तरफ लिखिए थ्री को उस तरफ लिखिए तो वाई विच इज़ इक्वल टू थ्री हो जाएगा आप चाहे ऐसा करिए आप चाहे ऐसा करिए दोनों में वाई इक्वल्स टू थ्री आएगा तो चलिए अब हमको ये इक्वेशन हमने चेंज करके ऐसा बनाया अब हमको थ्री वैल्यूज लेना है जिसके उसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स यहाँ पे लिखते हैं वाई और यहाँ पे दोनों को साथ में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई तो चलिए पहले हम क्या करते हैं कोई भी वैल्यू लेना है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि वैन एक्स इज इक्वल टू चलिए वन ही ले लेते हैं वैन एक्स इक्वल्स टू वन क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर आप मत लीजिए तो देर फोर वाई विच इज इक्वल टू थ्री एक्स जो है अब वो बन जाएगा थ्री इन टू वन और थ्री इन टू वन मतलब थ्री वन सा थ्री देर फोर वाई का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको थ्री तो हमने एक्स लिया था वन और वाई मिला हमको थ्री और इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वन कॉमा फिर उसी तरह हमको सेकेंड वैल्यू भी लेना है और यहाँ पे लिखते हैं कि वेन एक्स इक्वल्स टू चलिए यहाँ पे टू ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देर फोर थोड़ा सा बड़ा जाएगा टू लेंगे तो देखिए वाई विच इज़ इक्वल टू थ्री एक्स है और ये बन जाएगा थ्री इन टू टू तो थ्री टू जै सिक्स आ रहा है देखिए तो सिक्स तक का ग्राफ पेपर में आ, होना भी चाहिए तो चलिए टू लिया है तो सिक्स तक हम बना लेंगे तो वाई का वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गया सिक्स तो जब हमने एक्स को टू लिया था जब हमने एक्स को टू लिया था एक्स के कॉलम में लिखा तो वाई हमको कितना मिल गया सिक्स तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कॉमा सिक्स टू कॉमा सिक्स फिर चलिए थर्ड वैल्यू है उसके बाद नेगेटिव ले लेते हैं यहाँ पे भी तो लिख देते हैं कि वेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू तो एक्स का वैल्यू माइनस ले लिया सपोज तो देर फोर अपना जो इक्वेशन है वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स अब उसमें क्या चेंजेस आएगा वो थ्री इन टू माइनस टू बन जाएगा और थ्री टू जो सिक्स होता है और ये नेगेटिव साइन तो माइनस सिक्स तो जब एक्स का वैल्यू हमने माइनस टू लिया था तो वाई का वैल्यू हमको मिला माइनस सिक्स और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑलरेडी बना हुआ है सबसे पहले हमको प्लॉट करना है ये वाला पॉइंट वो है वन तो एक्स के लिए ये ये है वन और वाई के लिए ये है थ्री तो वन और थ्री अगर मिलाएंगे तो वन और थ्री वो यहाँ पे आ जाएगा तो पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और इसका कॉर्डिनेट लिख देंगे वन कॉमा थ्री सेकेंड है टू कॉमा सिक्स तो एक्स के लिए टू ये है और वाई के लिए जो सिक्स है वो ये है तो टू और सिक्स अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देते हैं टू कॉमा तो देखिए सिक्स मिलने का मतलब है कि आपको कॉर्डिनेट एक्सेस पर इतने वैल्यूज भी लिखना पड़ेगा इसके लिए ज़्यादा बड़े बड़े वैल्यूज़ आप थोड़ा अवॉइड करिए थर्ड देखिए माइनस टू और माइनस सिक्स है तो एक्स का जो माइनस टू है वो ये है और वाई का जो माइनस सिक्स है वो ये है तो माइनस टू और माइनस सिक्स अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस अब देखिए पॉइंट आपने कैलकुलेशन अगर आपका राइट है तो पॉइंट को कहीं पर भी आने दिए तीनों को अगर आप मिलाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही में आएंगे अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाइए आपने कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक किया है तो चलिए ये स्ट्रेट लाइन में आता है तो चलिए इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से और इसका जो इक्वेशन था वो इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं थ्री एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू जीरो तो चलिए अभी
फिर उसी तरह हमको वैल्यूज़ लेना है तो चलिए फर्स्ट वैल्यू लेते हैं और कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो मैंने आपको बताया है तो चलिए x का वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं और लिखते हैं वन x वन एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो तो देर फोर यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई विच इज़ इक्वल टू वन माइनस टू एक्स है और इसमें चेंजेस आएगा वन माइनस टू इन टू ज़ीरो हो जाएगा तो वन माइनस टू ज़ीरो जो ज़ीरो होगा और वन माइनस ज़ीरो आपको मिल जाएगा वन तो वाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा वन तो आपने जब एक्स को ज़ीरो लिया था तो वाई आपको मिल गया वन तो चलिए यहाँ पर एक्स लिखना था यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई और यहाँ पे आपको लिखना है ज़ीरो कॉमा वन एक्स और वाई को साथ में फिर सेकेंड वैल्यू लेते हैं और चलिए यहाँ पे वन सॉरी वेन हाँ वन ले लेते हैं वेन वेन एक्स इक्वल्स टू वन तो चलिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे वन लेने पे क्या हो जाएगा हमारा जो इक्वेशन है वो है वाई विच इज़ इक्वल टू वन माइनस टू एक्स तो इसमें चेंजेस आएगा वन माइनस टू इन टू वन तो वन माइनस टू वन जो हो जाएगा वन माइनस टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन तो वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन तो जब हमने x को 1 लिया तो y मिल गया हमको माइनस वन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 कॉमा माइनस वन फिर एक थर्ड वैल्यू बच रहा है तो वो भी कुछ भी ले सकते हैं नेगेटिव ले लेते हैं और लिखते हैं कि वेन x इज इक्वल टू माइनस टू ले लेते हैं सपोज तो यहाँ पे चलो लिख देते हैं माइनस टू तो देर फोर वाई का वैल्यू क्या मिल जा वाई का जो इक्वेशन सॉरी जो इक्वेशन है वो लिखते हैं वाई इक्वल्स टू वन माइनस टू एक्स और यहाँ पर जाएगा वन माइनस टू इन टू माइनस टू और ये हो जाएगा वन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और टू टू जो फोर हो जाएगा फिर वन प्लस फोर करेंगे तो फाइव आ जाएगा तो वाई का वैल्यू हमको फाइव मिलता है जब हमने एक्स का वैल्यू टू लिया था तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस टू कॉमा फाइव और फिर चलिए इसको प्लॉट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्लॉटिंग यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है ज़ीरो तो एक्स पे ज़ीरो आया है तो आपको बता देता हूँ कि अगर x पे ज़ीरो आया है तो x पे नहीं है वो मतलब x पे नहीं होगा बिल्कुल भी तो y पे रहेगा वन पे तो y का वन अगर आप देखते हो तो ये है y का वन तो इसका मतलब है कि अगर वो x पे नहीं है तो सिर्फ y पे रहना चाहिए और वो भी वन पे तो वन पे आ जाएगा तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा उसका कॉर्डिनेट लिख देंगे ज़ीरो का माँ वन सेकेंड है वन का माँ माइनस वन तो x का वन ये है और x का सॉरी हाँ x का वन ये है और y का जो माइनस वन वो ये है तो इन दोनों को मिलाएंगे तो वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे नाम लिख देते हैं फिर थर्ड अगर आप देखते हो तो x का माइनस टू इस तरफ आ गया है तो क्या पॉइंट इधर उधर चला जाएगा तो बिल्कुल नहीं जा सकता ऐसा तो x का वैल्यू माइनस टू है यहाँ पे है लेकिन y क्या है फाइव तो y का फाइव यहाँ पे है तो x का माइनस टू और y का फाइव अगर मिलाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर लिख देते हैं माइनस टू और अब भी अगर आप देखते हो तो ये स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करेगा कभी भी ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा इसके बाद के आप जितने वैल्यू ट्राई करोगे खुद से अलग अलग चेंज करके वो इसी लाइन पे आएंगे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो हमने अभी ड्रॉ किया है इसी लाइन पे आएगा तो इसका हमको इक्वेशन लिख देना है तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है तो चलिए प्रैक्टिस सेट सेवन भी फिनिश होता है और सेवन्थ लेसन भी फिनिश होता है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स